ata që nuk janë të ankoruar veç në krishtin, veç prej besimit, veç prej hirit, ata do të entuziasmohen nga iluzioni i antikrishtit. Ata që nuk e duan të vërtetën, nuk qëndrojnë për të vërtetën, nuk i binden të vërtetës, madje nuk janë të gatshëm të vdesim për të vërtetën, do të bjen pre e mashtrimit satanik. Javën e kaluar, unë ju thash që apostoli palë foli për njëri unë e mëkatit, antikrishtin, të përshkruar në 5 vargjet e para të kapitullit 2. Këtu, në filim të vargut 6 të kapitullit 2, a i vazhdon të flasë për shfaqen e ti, shfaqen e njëri u të mëkatit. Filojmë me vargun 6 të kapitullit 2. Dhe tani e dini atë, që e ndalon të zbulohet në kohën e vetë, sepse sekreti i pa udhësis është ta shmë në veprim, duke pritur vetëm derisa të hiqet nga mesi a i që e ndalon të ashti. Edhe atëherë do të zbulohet kë i pa udhë, të cili zoti do të zhduk me hukatjen e gojës e ti dhe do të azjësoj me të dukurit e ardhjes e ti. Ardhja e ati të paudhi do të bëhet si pas ve prueshmëris së satanit, me gjdo vepër të fuqishme shenja dhe mrekullit të reme, dhe me gjdo mashtrim pa drejtësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan dashurin për të vërtetën që të shpëtoheshin. Dhe, prandaj, përëndia do të dërgoj atyre një gënjim që do t'i bëj të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtrës, që të gjykohen të gjitha ta që nuk i besuan të vërtetës, për pëlqyen pa drejtësin. Imajit që po më kalon të në mëndje, ndërsa po studioja këtë pasash të shkrimit, dhe pyetja ishte, si e frenojmë një kafsh të egër, e lidhi me litar ose me zinjira, po jo, duke qënë se jam rritur në lindin e mesme, qënë e vetëm që kam parë dhe kam pasur për rreth, kanë qënë qënë të egër ose qënë të roje, janë qënë që sulmojnë dhe ne kishim disa në shtëpi, jo brënda shtëpis, por jashtë saj. As kush tjetër, as kush nuk mund të afroj atyre, përveç ti meti, nuk e kam kuptuar as një herë këtë. A i ishte i vetmi që mund të afroj herët në mëngjes dhe e ti lifte me zinjir, që njerëzit të mund të vinin dhe iknin. Ishte i vetmi që mund të afrohej vonën në mbrëmje dhe ti linte të lirë. Ajo që ata i bën një të panjohuri, është një imaj që nuk të të haroj asë njëherë. Dhe kjo ishte arsye apse ata mbylleshin gjatë ditës. Ata dueshin lidhur. Ja përse gjatë ditës ata dueshin kontroluar në të kundërt asë kush nuk mund të vinte dhe ikte. Të vargu 6 i 2 Thessalonikasve 2, Apostoli Palë donëte të na jepte një përshkrim të gjallë të asaj që unë kam parë në jetën e vërtet. Se si Zoti është aji që po e kufizon antikrishtin. Fjala, kufizim do të thot të frenosh, apo të mbash të nështruar, apo të shtrëngosh. Dhe për gjatë viteve ka pasur dyshime se cili është aji, ose ajo forës që po e mbanë, të nënshtruar, të kontroluar, të kofizuar antikrishtin. Shumë opinionën nga studiues të zotë dhe të përëndishëm kanë një arsye të drejtë për këtë variacion, sepse në një fazë kur ata flasin për forësën që po e frenon, antikrishtin është në gjinin asë njansë. 
kur ata flasin për personin pas kësaj force flasin në gjinin mashkullore. Do të shpjegoj këtë pas pak, por është më e fjesht nga sa më ndoni. Ka disa që besojnë se frenuese për të cilin pali po flet është predikimi unë gjilit e Jezus Krishtit. Që si predikim i unë gjilit do të bëhet në mbarë botën përsa kohë që kjo ndodhë antikrishti është i kufizuar. Dhe ata përdorin Mateun 24, ku Jezus i tha se ky unë gjilin bretëris duhet të predikohet në gjdo skajt të tokës, më pas do të vifundi. Ka të tjerë që kanë thënë se frenuesi është kombi Izraelit. Të tjerë kanë thënë se frenuesi është ndikimi i kishës në shoqëri si kripa dhe drita që e mbanë të keqe në në kontrol. Të tjerë kanë thënë se krye ëngjëli, Mikael, nga Danieli, kapitulli 10, është a i që po e frenon antikrishtin. Por më pas, letra si pas judës vargunënt, krye ëngjëli, Mikael, nuk mund të frenon të satanin, a i tha zotit të qërtoft. Pra, të gjitha këto shpjegime, për atë se cili është frenuasi, se cili po e frenon antikrishtin që të shfaqet, mund të jenë interesante. Por, frenuasit njërë zorë nuk mund të frenojnë kur antikrishtin do t'ju athe mund arsyen. Sepse a i do të ketë fuqin e satanit, a i nuk do të ketë fuqin e ti, do të ketë fuqin e satanit për të vepruar. Njërezit predikojnë unë gjilin, njërezit përbëjnë kombin e Izraelit, njërezit përbëjnë kishën, por pavarësisht se cilët jemi nuk krahasohemi dot me satanin, nuk krahasohemi me fuqin e satanit, sepse satani është qënje mbi natyrore. Pa dyshim jo kisha, për një arsye, kisha nuk ka mundur të ambaj të keqen brënda mureve të veta. Nuk më besoni me ndoni se si i jetët e shumë njerëzve brënda kishës janë ashtë nga të ruara. Fuqia e vetme që mund të afrenoj satanin dhe djalin e ti, antikrishtin, është fuqia përëndis. Dhe a i është i vetmi që mund të afrenoj satanin dhe kukullon e ti. A i është i vetmi që i thot satanit, satan, ti mund të vish deri këtu, por jo më tutje. A i është i vetmi dhe i vetmi që mund të thotë satanit, satan, ti mund të shoshë është pjetrin si gruri, por nuk mund të lëndosh atë. Satan, ti mund të asprovosh jobin, por nuk mund të shkatrosh atë. Zoti është i vetmi që mund të thotë, ti duhet të qëndrosh brënda kufive të tu që unë të kanë caktuar. A i është i vetmi që mund të thotë satanit, satan, ti duhet të qëndrosh në kafazin që unë kam dërtuar për ty. Êshtë e vërtet që satanit nuk i pëlqen të jetë pjesë e programit të zotit. Normale, satanit nuk i pëlqen të kufizohet nga pushteti dhe fuqia sovrane e përëndis. Pa tjetër që satanit do të donë të të nëzirë të në skenë kukullën e ti, antikrishtin, mesia në rem, a i do të donë të të bënë të këtë. Satanit do të donë të të zinte dhe vilthë lavdin e zotit. Por mëse haroni kurë, që këmba e Jezusit tani është në qafën e satanit. Amen. Dhe gjoni se qëfarë i tha jo bizotit të 22 vargu 2, a i tha e pranoj që mund të bësh gjithë shka dhe që asë një nga planet e tua nuk mund të pengohet. Pra ndaj njëriu i mëkatit do të shfaqet në kohën e zotit, jo të satanit. Zotit do t'a lejoja të të shfaqet pasi a i t'i ketë kaluar të shpenguarit e ti për mes portës e shpëtimit. Në vargun shtatë pali tha, a i tha se misteri i pa udhësis është tashmë në veprim. Ju duhet të keni sy frymor, sy të ndryquar që të mund të shihni. Ata që po jetojnë në pa udhësi nuk mund të shohin, për ta ky është misteri. Ata shfaqe në televizor pas në gjarjeve si ajo e një më djetë qëtatori dhe thonë, ku ishte zoti? Ata e shojnë ligësi në bodhe dhe thonë, ku është zoti? Sepse për ta, ligësia edhe pa udhësia, fryma e pa udhësis që po vepron të shmë në bodhë, është një mister. Ata nuk e kuptojnë dhe kjo është arsye apse ne që kemi sy frymor mund të femi, ne e dim ku ishte zoti. Ne që e njojmë të vërtetën, që e shohim atë, e shohim qartë, 
e shohim për udhësin dhe frymën e për udhësis në veprim. Për udhësia është në veprim në qeveri, për udhësia është në veprim në shkolla, për udhësia është në veprim në shumë familje, për udhësia është të fryma gënjeshtare që po zapton shoqërin tonë është hipogrizia dhe e folura me dy kuptime që është bërë diçka normale mi disë politikanëve. është imoraliteti i gjdo loj që ka pushtuar miliona familje dhe fet e reme që tani po pranohen si të vërteta. Ne e shohim, e shohim, duhet të keni sy frymorë për të parë. A, po kur njeriu i më katit të shfaqet në fund, lejomën i t'ju themë se pa udhësia që po shohim sot, do të krahasohet me një piknik në shkollën e së djeles. A i që e ndalon është në gjinin mashkullore. A i që e ndalon. Pra, qëfar po nga thot pali këtu? Kur a i fletë për forcën, për forcën ndaluese është në gjinin asë njanëse. Kur fletë për personin pas kësaj force, a i e thot në gjinin mashkullore. Që mund të jetë vetëm një tregues, që a i po i referohet frymës së shenjë të përëndisë, Fryma e shenjë dhe përëndis është një frym binaturore që e mban satanin nën kontrol. Fryma e shenjë dhe përëndis është një frym binaturore që e ka ndaluar pa udhësin të shkatroj botën keqas. Fryma e shenjë dhe përëndis është një fuqim binaturore që të zanafila 6 vargu 3 thot, fryma ime nuk do të hahet gjithë një me njëri unë. Fryma e shenjë të përëndis është një frym binaturore të cilit Stefani ju referua kur po vdiste të veprat 7, vargu 51, si atë të cilit të ligjt i kanë rezistuar. A i është fuqia në binaturore të gjoni 16, vargu 8, që e pengon ligësin në botë. A i është fuqia në binaturore i cili e bind botën për mëkatë, drejtësi edhe gjukim. Dhe prandaj fraza thotë, kur a i të meret, ose hiqet, e vini rej që nuk thot kur a i të shduket, sepse fryma e shenjë të përëndis është sovran, a i është i gjithë paranishëm, nuk mund të shduket. Fryma e shenjë të është sovran, i gjithë paranishëm, a i nuk mund të shduket, por në dikimi e ti do të hiqet, dhe pra e ti frenuese ka për të ndaluar, edhe fuqia e ti bindëse do të hiqet, fuqia e ti për të kontroluar liksin do të hiqet, por dua të nëzitoj dhe të kaloj në vargun tëtë, lafdi përëndis për vargun tëtë, aty thuet dhe atëherë do të zbulohet kjo i pa udhë të cilin zoti do të shduk me hukatje në gojës e ti dhe do të asgjesoj me të dukurit e ardhjës e ti, ja cili është lajmi i mirë, nuk ka më betej që do të jetë e gjatë, nuk ka më periudhë të gjatë mundimi, nuk ka më luftë të stërgjat, fitoria do t'jetë e shpejt dhe e me një hershme, fitoria do t'jetë shpejt dhe e sigurt, fitoria do t'jetë e me një hershme dhe me zi po pres. Por ja, cila është pyetja, pyetja që gjdo njeri që ledzon shkrimin bën, pyetja është si, si mundet që miliona, duhet të them biliona njerës, do të mashtrohen njerës, nga kjë gjeni i ligë, si do të mashtrojnë ata, si do t'i përullen gjeni u të ligë, si do të ndodhë kjo, por përgjitja është pikërisht në vargjet nëndë dhe në 12, ja këtu, këto vargjet në japin përgjitjen, dhe gjoni antikrishti do të ketë fuqitëm dha, dhe do t'i jepen ati nga vetë satani. Dhe pali përdor një fjalë në greqisht këtu energeja, prej nga marrin fjallën energji, dhe normalisht kjo është një fjalë që është rezervuar për fuqin e Zotit, për vepërmtarin e Zotit dhe për energjin e ti. Por, satani do të përpi që të imitoj fuqin e Zotit. Satani do i jap mundësin kukullës e ti, antikrishtit, që të bëj mrekulli. A i do t'i jap mundësin të bëj shenja dhe mrekulli të reme, do t'i japë mundësin të bëj mashtrime pa drejtsie, dhe në atë pikë sa njerëzit do t'i përullen ati. Ata do t'i përullen ati dhe do t'a adhurojnë atë dhe do t'a mendojnë se është krishti. Dhe shumë do t'a kontrolohen nga mashtrimi i ti. Vargu djetë. Arsyja, përse njerëzit do t'a besojnë gë njeshtrën e antikrishtit, është sepse ata refuzuan të besonin të vërtetën për Jezusin. 
në fakt të Mateu 24, vargu 24, Zoti Jezus tha, se vetëm të zgjedurit, vetëm të zgjedurit, nuk do të mashtrohen, por a i do të përpichë të mashtroja ta nuk mundet, por pa tjetër nuk do tjetë e mundur, sepse ata ruhen në dorën e Jezusit dhe a i nuk mund të marra ta nga dora e ti. Më dhe gjonë me vëmëngi, ju lutëm, kjo është e rëndësishme, ata që nuk do të qëndrojnë për të vërtetën e krishtit, do të abesojnë gënjeshtërën e antikrishtit, ata që nuk janë të ankoruar veç në krishtin, veç prej besimit, veç prej hirit, ata do të abesojnë drevin e antikrishtit, ata besimi i të cilive është vetëm në madhështinë, dhe mrekullin, por jo në krishtin dhe veç në kryqin e ti ata do të entuziasmohen nga iluzioni i antikrishtit. Ata që nuk e duan të vërtetën, nuk qëndrojnë për të vërtetën, nuk i binden të vërtetës, madje nuk janë të gatshëm të vdesin për të vërtetën, do të bjen pre e mashtrimit satanik. Ata të cilët e kanë vendosur se qëfar do të besojnë, si do të jetojnë, si do të veprojnë, qëfar do të bëjnë dhe si do të bëjnë atë, dhe kanë refuzuar të vërtetin e Jezusit, ata do të hipnotizohen prej drevive, prej mrekullive të reme të antikrishtit, dhe i lutëm zotit që asa dhe një person i vetëm të mos jetë në atë anë, Vargu një më djetë, dhe prandaj, prandaj qëfar? Dhe prandaj, prandaj refuzimi i tyre për të besuar që shpëtimi është vetëm në përmjet Jezus Krishti dhe krycit e ti. Dhe prandaj i përëndia, do të dërgoj atyre një gënjim që do t'i bëjt të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtrës. A i do të dërgoj atyre një frym të fuqishme mashtrimi. E di që disa nga ju pokalojnë rajet të forta zemre tani, për këtë vargë, dua të them që e shohë. Nuk është e drejt, qëfar të të thuash që Zoti do të tërgoj një fry mashtrimi për ti mashtruar ata, kjo nuk është e drejt, si mund të bëjë Zoti këtë? Si do të tërgoj a i një fry mashtrimi? E po për para se të acarohen, ju lutëm që të soni, lejomën që shpjegoj di shka mirë. Egziston një parim biblik që ka vazhduar nga zana filat e zbulesa, një parim i rëndësishëm. Ju duhet të kuptoni në mendja dhe zemër dhe të jetoni me të. Ju thoni, cili është a i parim? Parimi është kë, kur një person është i vendosur të refuzoj zotin dhe planin e ti për shpëtim të refuzoj birën e ti të vetëm, kur a i person është i vendosur dhe ingurt në zemër të vetë, Përëndia thot, unë të japë më shumë nga ajo që do, do t'ju atregoj këtë nga fjale e përëndis. Ka ini, refuzoj të pendohej pavarësisht faktit që përëndia i dha ati mundësi pas mundësie, a i tha, mirë, ti do të endesh në bitok. Faraoni, e ngur të soj zemrën e ti, ndaj zotit, e dini që vjetë herë a i derdi lotë krokodili dhe pati pendim të remë, A i asë një herë nuk e mbajt i fjallën dhe më pas u këthu e pas dhe e ngurdësoj zemrën e dhe më tepër. Dhe Biblia thot, Zoti e ngurdësoj zemrën e ti. A i dha më shumë nga jo që donëte. Keni etje për Zotin, a i do të shuaja të etje. Keni uri për Zotin, a i do të shuaja të uri. Ju kërkoni besim, a i do të rrisa të. Ju e ngurdësoni zemrën, a i do të japë më shumë nga jo që doni. Zoti ju jepë më shumë nga ajo që doni, le të themi së bashku, Zoti ju jepë më shumë nga ajo që doni. Të romakëve kapitulli një, tre herë në atë kapitull, tre herë, tre herë a i thot prandaj përëndia i dorzoj ata, prandaj përëndia i dorzoj ata, prandaj përëndia i dorzoj ata, pëse prandaj? Frymë rebele, zemra të papenduara, mos bindje me vedje të pëllotë, e kundër ta e besimit të së vërtetës është kënajtësia në pa udhësi. Ky është felbi, përse? Sepse, kur ju e besoni të vërtetën dhe e vërtetat depërton në zemrën, mendjen dhe jetën tuaj, 
e vërteta ka një lidhje morale. E vërteta do të siel bindje dhe transformim. E vërteta jep kërkesa morale në jetën tonë. Dhe problemi rënjësor këtu, miqët e mi të dashur, nuk është një gabim këtu dhe një gabim aty, por është e keqja. Ky është problemi në thelbë. E besoni o se jo. Apostoli palë na jep një arsuetim të zymt për liksin. Êshtë i zymt, është i të mërshëm, por si do qoftë i arsueshëm, do t'ju atregoj këtë nga shkrimi. Hapi i parë, këta njerëz do të kënaqen në pa odhësi dhe me qëllim do t'a zgjedin atë. Hapi i dytë në tatë pjetë do të refuzojnë të duan të vërtetën. Me i qëtemi më dëgjoni, është e pa mundur për dikë të doj të vërtetën dhe të doj likësin në të njëjtën kohë. Kjo është e pa mundur. Ju duhet të doni njërën dhe të ureni tjetërën. Hapi i tretë në tatë pjetë është që satanin dërhyn dhe i mashtron ata. Hapi i katër në tatë pjetë është që zoti vetë do t'ju dërgoj atyre një mashtrim të madhë, do t'ju dërgoj ata në dëshira të liga. Dhe së fundëmi, hapi i pestë në këtë arsuetim të mbrapsht është që ata janë të dënuar për përjetësi. Si që thash, kjo është qështje seriose. Mos e merë një lehtë, mos e i një roni. Pa varsisht nëse po në shihni, apo nëse i një këtu. Dë gjoni filon duke dashur ligësin që të qonë në refuzim të së vërtetës, që sjellë mashtrimin e djallit, që arrinë kulmin me zotin që ngurtëson zemrën dhe përfundon me dënim të përjetëshëm. Mbrojtja e vetë me nga të gjitha këto është të duash të vërtetën, të jetosh me të vërtetën, të ecës në të vërtetën, Kjo është arsyja pëse Jezus i tha, unë jam udha dhe e vërteta. Asë një udhë tjetër, nuk është e vërteta. Nda i mëlini të mbyll, aty ku e nisa. Nga bota i me e vogën dërsa rritësha, të një kosmos global dhe tek ajo që përëndia do të bëjë në histori. Dhe nga vetë për voja ime, për botën, Ne jetojmë gjatë ditës dhe gjatë ditës përëndia po e mban antikrishtin njeriun e mëkatit të lidhur. A i po leh, po përpichet dhe këpusës zinë gjirët, por është endi i lidhur. Ashtu si im atë i lidhë të qente e egrë. Zoti po endalon antikrishtin. Kjo është koha që e keqja të ndalohet nga përëndia fry me shenjt. Kjo është koha e pendimit dhe e këthimit të Zotit. Kjo është dita kur gjdo kush që vjenë të Zotit Jezus Krisht dhe pendohet për më katin e vetë, do të pranohet dhe do të marë jetën e përjetëshmet.